ಹಲೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವಿಶೇಷ ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಸೊ ನಾನು ಈ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದು ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಸು ಬಟ್ ಈ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೈಜ್ ಸೈಜ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ದ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರು ಸೈಜ್ ಚಿಕ್ಕ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನೇ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೈಜು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ನೇದಾಗಿ ಸಾರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಬೈ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದೇರ್ ಸೈಜ್ ಸೊ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಟು ಫಿಫ್ತ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಸೈಜ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೈಜ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸೈಜ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಪಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೈಜ್ ಏನು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ಕೇಪಬಲಿಟಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಈಗ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಸೈಜು ಜಾಸ್ತಿ ಅದ್ರ ಪವರು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೈಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸು ಈ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸು ದೇ ಆರ್ ಯೂಜ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಯೂಜ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಸೈಜ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ ಇವರು ರೂಮ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ ಇವು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಸೈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇವು ಮತ್ತು ಇವು ಸೈಜ್ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿನೋ ಅದೇ ಥರ ಇವು ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ಲು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಬರೋ ಬರುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತವೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಿ ಪಿ ಯೂಸ್ ಇರ್ತದೆ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇನಪ್ಪ ನಾವು ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿ ಪಿ ಯೂಸ್ಗಳು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಸೊ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ತೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಪಿ ಯೂಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನಾವು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂತಲ್ಲ ಬರ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾವಿರ ಸಾವ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕೆಲಸನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ ಅದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಯಾವ ಥರ ಮೆಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫ್ಲಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಫ್ಲಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಎಲ್ ಒ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರು ಇಟ್ ಆಪ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಟ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪೆಟಾಫ್ ಫ್ಲಾಪ್ಸ್ ಪೆಟಾ ಅದೇ ಪೆಟಾ ಟೆರಾ ಅವೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ
ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ರೂಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ತುಂಬ ಮತ್ತು ಸೈಜು ಕೂಡ ತುಂಬ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ಸು ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಿಗಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪವರು ಕಮ್ಮಿ ಸೈಜು ಕೂಡ ಇವು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಸೂಪರ್ ಪ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಈಗ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸರ್ ಮಿಷೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆನಿ ಯೂಸರ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಮೈನ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ನ ತುಂಬ ಜನ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟೈಮ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಬ್ಬ ಯೂಸರ್ಗೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಫುಲ್ ಮಿಷ ಅವ್ನಿಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನು ಐದು ನಿಮಿಷ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಆ ಥರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂಸರ್ಸು ಒಂದೇ ಸತಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಜನ ಯೂಸರ್ಸು ಒಂದೇ ಸತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವನ್ನ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಈವನ್ ವಿತ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಬರೀ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೈನ್ ಫ್ರೇಮ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಯಿತಾ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ನ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಟಾಸ್ಕ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದ್ದಂಥ ಹೆಂಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಪ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವೀಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಎಮ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಮಿಲಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಮಿಲಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಿಂತ ಇವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತಾ ಮತ್ತು ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಡೇಟಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಇವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವಪ್ಪ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಗ ಆಗಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಮಾ ಅಂದ್ರೆಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ಸು ಇಡೀ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರ್ತದೆ ಆವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಫ್ರೇಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಇವು ಕೂಡ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಸೇಮ್ ಸರ್ವರ್ ಥರನೇ ಬಟ್ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಸೂಪ ಸಾರಿ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಥರನೇ ಬಟ್ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇವತ್ರದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಇವು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ ರೇಂಜ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಸೊ ಇವೇನು ಇವು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರು ಮತ್ತು ಯಾವುದದು ಮೈನ್ ಫ್ರೇಮ್ಸು ಸೊ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸು ಮೈನ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಪವರು ಕೂಡ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಳ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಮಿಡ್ರೇಜ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಡಿ ಇ ಸಿ ಯಾರಿವರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಈ ಮಿಡ್ ರೇಂಜ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ಯು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇ ಕೆನ್ ಸರ್ವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಟು ಪಾರ್ಷಲಿ ಅಕ್ವೈ ರೂಮ್ ಅಂದರೆ ಇವು ನೋಡಿ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆದರೆ ತುಂಬ ರೂಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್
ನಾವು ಮನೇಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ನಾವು ಮನೆ ಯೂಸ್ಗೆ ಓಮ್ ಯೂಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥವು ಫಸ್ಟು ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಇಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಪಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇಂಥ ಇದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ್ಯಪಲ್ಲು ಆಯಿತಾ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಐ ಬಿ ಎಮ್ ಈಗ ತುಂಬ ಕಂಪನೀಸ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವರು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಮಿಷಿನು ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಚಿಪ್ ಮೈ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವೊಬ್ಬ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಮಿಷಿನು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮನೆಯದು ಒಬ್ಬ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಮಿಷಿನು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇರ್ತದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಚಿಪ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮೆಮೊರಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಬಂದು ಗೀಗಾ ಬೈಟ್ಸ್ ಮೆಮೊರಿಲಿ ಇರ್ತದೆ ಇವಾಗ ಟೆರಾ ಬೈಟ್ಸಿಗೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮೇನಾಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದು ಗೀಗಾ ಬೈಟ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಇವನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಮೋಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಮೋಡ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಂಟರ್ನೆಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಬೇ ಅದೇ ಸಿಂಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಸ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಬಂದವೆ ನೋಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಮೇಯ್ನಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮನೇಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪಿ ಸಿಸು ಇಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪಿ ಸಿಸಲ್ಲಿ ಮೂರು ಥರ ಓ ಎಸ್ ಇರ್ತದೆ ನಾನು ಆವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಸೆವೆನ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ವಿಂಡೋಸ್ ಏಯ್ಟು ವಿಂಡೋಸ್ ಟೆನ್ನು ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಆದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಓ ಎಸ್ ಇರ್ತದೆ ಮಷಿನ್ ತೋಶು ಓ ಎಸ್ಸು ಇಲ್ಲ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಮೂರು ಮೂರು ಇರ್ತದೆ ಇದ್ರ ವಿಂಡೋಸ್ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ ಓ ಎಸ್ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನಾ ವಿಂಡೋಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆ ಥರ ಸೊ ಈಗ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ದ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ನಾನು ಈಗ ಒಬ್ಬನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರಾದರೆ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಆದರೆ ಅವರು ಅವ ಮೇಯ್ನು ಈಗ ಪೇಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಡು ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು ಅದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು ಇವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ನೇದಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸು ಎಂ ಬ್ಯಾಡೆಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಇವು ಚಿಕ್ಕ ಕಮ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬಂದೆ ಸೈಜು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದ್ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕದು ಸೊ ಫಸ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೊಳ್ತ ಯಾವುದು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟು ಸ್ಪೇಸು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸು ಮತ್ತು ಎಂ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫ
ಇವು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಶಟ್ಟರು ಏನೋ ಒಂದು ಬಟನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತದೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಶಟ್ಟರು ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹಂಗಾಗಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸು ಕಾರ್ಸು ಕಾರ್ಸ್ ಈಗ ವೈಫರು ಸೊ ಅದು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಆಯಿತಪ್ಪ ಈ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸರು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶಟ್ಟರು ಶಟ್ಟರ್ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಶಟ್ಟರ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಿರೋದು ಇಲ್ಲ ಶಟ್ಟರ್ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ಥರ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈಂಡ್ ಮುಂಚೆನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಪ್ಪ ಸೊ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಚಿಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೈಝು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸು ಮೈನ್ ಫ್ರೇಮ್ಸು ಆಯ್ತಲ್ವ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸು ಮೈನ್ ಫ್ರೇಮ್ಸು ಮಿಡ್ ರೇಂಜ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸು ಲಾಸ್ಟ್ನೇದಾಗಿ ಸಾರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಮಿಡ್ ರೇಂಜ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ನೇದಾಗಿ ಬಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್